హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ కి అందరికి స్వాగతం ఈరోజు టెక్ న్యూస్ మొదలు పెట్టే ముందు నిన్న మధ్యాహ్నం అనుకుంటే నేను వచ్చేసరికి బడ్జెట్ లో ఒక స్మార్ట్ వాచ్ అయితే అన్బాక్స్ చేసి మీకు పోస్ట్ అయితే చేశాను సో ఇది వచ్చేసరికి రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలకే మీకు ఈ స్మార్ట్ వాచ్ అయితే దొరుకుతుంది సో ఈ స్మార్ట్ వాచ్ నేను అక్కడ గివ్ అవే కూడా అయితే అనౌన్స్ చేశాను ఒకవేళ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రాపే నా వీడియో మీరు చూడపై నేను పైన కార్స్ అయితే వదిలేస్తాను సో అక్కడ నుంచి ఈ స్మార్ట్ వాచ్ ఏ రకంగా ఉంది స్మార్ట్ వాచ్ మీరు కొనొచ్చలేదా అని తెలుసుకొని అలాగే మీరు గివ్ అవే లేవు ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలనేది తెలుసుకోవచ్చు సో ఇందులో నేను పదివేల టార్గెట్ లైక్స్ అయితే ఇచ్చాను రీచ్ అయిపోతుంది అంటే మనం ఈ సాటర్డేనే దీన్ని గివ్ అవే అయితే నేను అనౌన్స్ చేసే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఈరోజు టెక్ న్యూస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి టిక్టాక్ తెలుసు ఎంత ఫేమస్ అయింది అనేది ఇందులో వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ మనం వీడియోని పోస్ట్ చేసి పాపులర్ అయితే అవ్వచ్చు దాన్ని వన్ మినిట్ కూడా అయితే చేశారనుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దీనికి పోటీగా బైట్స్ అని చెప్పేసి ఒక బైట్ అని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్ అయితే వైన్ డెవలప్ చేసింది అనమాట సో వైన్ అనే అప్లికేషన్ ఎప్పటి నుంచో మనకి అవైలబుల్ అయితే ఉంది బట్ వస్తారు వాళ్ళ నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ బైట్ అని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఇది వస్తారు లూప్ వీడియోని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సేమ్ ఏ రకంగా అయితే టిక్టాక్ ఇస్తుందో అదే రకంగా బట్ వస్తారు వీళ్ళు సిక్స్ సెకండ్స్ వీడియోనే లూప్ చేసే రకంగా వీళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఈ అప్లికేషన్ వస్తారు ప్రజెంట్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ డివైసెస్కి అయితే అవైలబుల్ ఉంది అది కూడా మనకి ఇండియాలో అయితే అవైలబుల్లో లేదని చెప్పి అయితే అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఇండియా మినహాయించి వీళ్ళు అదర్ కంట్రీస్లో ఈ బైట్ని అయితే తీసుకొచ్చారు త్వరలో ఇండియాలో కూడా ఈ అప్లికేషన్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి మోటోలా నుంచి సో మోటోలా వచ్చేసరికి మోటోలా రేజర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ప్రీబికింగ్ ఆర్డర్ అయితే తీసేసుకోవడం మొదలెట్టింది యూఎస్ లో వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ వస్తారు వీళ్ళు ఫిబ్రవరి ఆరో తారీఖు నుంచి అందుబాటులోకి అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సేల్లోకి అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ సంబంధించిన మరికొన్ని ఫీచర్స్ని హైలైట్ చేస్తూ వీళ్ళు కొన్ని టీజర్లు అయితే రిలీజ్ చేశారనమాట సో ఇదే మొబైల్లో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఫైవ్ జీ వేరియంట్ కూడా తీసుకొస్తామని చెప్పేసి ఆల్రెడీ చెప్పారు ఇది నేను టెక్ న్యూస్లో కూడా అయితే చెప్పినట్టు అందులో వస్తారు స్నాప్డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసి సేమ్ మొబైలే మోడల్ ఏమి చేంజ్ అయితే అవ్వదు జస్ట్ ప్రాసెసర్ చేంజ్ అయ్యి ఫైవ్ జీ వేరియంట్ని అయితే తీసుకురావాలని చెప్పి మోటార్లో భావిస్తున్నట్టుగా తెలుసుంది అలాగే వస్తారు మోటార్లకు సంబంధించిన ఒక ఇంకో కొత్త మొబైల్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసరికి ఇమేజ్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఇది వచ్చేసరికి వీళ్ళు జీ సిరీస్ లో జీ స్టైల్స్ అని చెప్పేసి ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి రోమర్స్ అయితే వినిపిస్తున్నాయి ఈ మొబైల్ కనుక చూస్తే మనకి పంచ్ బాల్ డిస్ప్లే అయితే మొబైల్ దర్శనం వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ స్టైలిష్ కూడా చూసినట్టయితే వీళ్ళు గతంలో ఇంత ముందు చాలా మొబైల్స్ అయితే తెచ్చింది ఈ టైప్ స్టైలిష్ ని సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి కెపాసిటీ స్క్రీన్ మీదే పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ స్టైలిష్కి వచ్చేసరికి ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి ఫీచర్ అయితే ఏముండదు అంటే మనకి ఎస్ పెన్ కానివ్వండి యాపిల్ ఇవి వీటిలో చూసుకున్నట్టయితే ఆ పెన్స్ వాటికే సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంటాయి అలా కాకుండా వీళ్ళు వస్తారు ఎటువంటి ఇందులో పెన్లో మనకి సపోర్ట్ అయితే ఏముండదు బటన్ సిస్టమ్ కానీ ఏమి అయితే ఉండదు సో బట్ వస్తారు వీళ్ళు జీ స్టైలిష్ అని పేరు మీద ఈ మొబైల్ని అయితే తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఇప్పుడు జీ సిరీస్ మొబైల్స్ తీసుకొస్తుంటారు కదా సో ఆ సిరీస్లో వస్తారు అంతేగా లైట్ టూ ప్లస్ తీసుకొస్తుంటారు జీ సిరీస్లో జీ ఎయిట్ ప్లస్ జీ ఎయిట్ లైట్ అని చెప్పి అలాగే ప్లే అని చెప్పి తీసుకొస్తారు అందుట్లోనే వీళ్ళొస్తారు స్టైలిష్ కూడా అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఒక కొత్త పేటెంట్ అయితే బయటకు వచ్చిందనమాట కొత్త పేటెంట్ కనుక చూసుకుంటే ఇది ఐ మ్యాక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్ ఇన్ వన్ డిస్టాప్ వీళ్ళు తీసుకొస్తూ ఉంటారుగా సో దానికోసం ఈ పేటెంట్ అని చెప్పి అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు సింగిల్ గ్లాస్లోనే వచ్చేసరికి డిస్ప్లేని కీబోర్డ్ని అలాగే ట్రాక్ ప్యాడ్ని ఇన్సెట్ చేసి స్లిమ్లో వీళ్ళు ఈ మ్యాక్ బుక్ ని ఐ మ్యాక్ బుక్ సారీ ఐ మ్యాక్ ని అయితే తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ పేటెంట్ తీసుకున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో చూడాలి మరి ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది చూస్తుంటే మనకి సింగిల్ ప్లేట్ లోనే సింగిల్ గ్లాస్ లోనే మనకి ఇవన్నీ కూర్చొని అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇక అలాగే వచ్చేసరికి ఐఓఎస్ వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకొస్తారు ఎవరి ఇయర్ చూసుకుంటే మనకి ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ అయితే రాబోతున్న సంగతి మన అందరికి తెలుసు కదా సో ఈసారి రాబోయే ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ సిక్స్ ఎస్ ప్లస్ అలాగే వచ్చేసరికి ఎస్సీని ఎలిమినేట్ చేయాలి బట్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఆ మొబైల్స్ కూడా ఈ ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ అయితే కంటిన్యూ చేయబోతున్నట్టుగా రోమర్స్ వస్తున్నాయి దీన్ని బట్టి
కలర్ వాయిస్ సెవెన్ తో ఈ ఎఫ్సిసి లో ఈ మొబైల్ స్వాట్ అయినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో రీసెంట్ గానే చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు ఫస్ట్ ట్రూ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే తీసుకొచ్చేసారు ఈ ప్రొఫెసర్ కి వీళ్ళు ఆ స్మార్ట్ వాచ్ మీద అయితే పడ్డారు అనమాట సో త్వరలో సరికి వీళ్ళు దగ్గర నుంచి ఒక స్మార్ట్ వాచ్ అయితే మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న రోమర్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే వీళ్ళు ఈ స్మార్ట్ వాచ్ లో ఈసీజీ సపోర్ట్ కూడా అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుసుంది ఈసీజీ సపోర్ట్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ లో మనకి యాపిల్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఆ తర్వాత చాలా కంపెనీలు ఈసీజీ మీద అయితే కన్నేసినాయి సో తర్వాత చూసుకుంటే అమేజ్ ఫిట్ అనుకుంటా తీసుకొచ్చింది తర్వాత శాంసంగ్ కూడా యాక్టివ్ టూ లో తీసుకొస్తుంది నా దగ్గర ఉన్న యాక్టివ్ టూ లో అయితే ఆ ఫీచర్ లేదు ఫోర్ జీ వేరియంట్ ఏదో తీసుకొచ్చినట్టు ఉంది సో ఈ ప్రొసెసర్కి వీళ్ళు ఈసీజీ మీద కన్నేసి ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్న ఏదైతే మొదటి స్మార్ట్ వాచ్ ఉందో దాంట్లోనే మనం ఈసీజీ సపోర్ట్ అయితే చూసే విధంగా వీళ్ళు డెవలప్ చేయబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇంకా తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి రీసెర్చర్స్ వచ్చేసరికి ఒక కొత్త ఫ్లెక్సిబుల్ బ్యాటరీని అయితే కనుగొన్నారనమాట సో ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్యాటరీని వచ్చేసరికి వేరబుల్ డివైసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఇలాంటి స్మార్ట్ వాచెస్ కానీ ఫిట్నెస్ ట్రాకర్స్ కానీ సో వీటి కోసం డిజైన్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఈ వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి బ్యాటరీని కావాల్సిన పొజిషన్లో బెండ్ చేసుకొని సో కావాల్సిన విధంగా అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాటరీ ఉండే ప్లేస్ అయితే పెరుగుతుంది మామూలుగా చూసుకుంటే మనకి బ్యాటరీస్ వస్తే రౌండ్గా రావాలి లేకపోతే స్క్వేర్గా రావాలి దానివల్ల వచ్చేసరికి ఏదైతే ఈ వేరబుల్ డివైసెస్ ఉంటాయో ఈ డివైసెస్లో వచ్చేసరికి మనకు కావాల్సిన షేప్లో మనం దాన్ని కూర్చోబెట్టడం దానికోసం అంటూ సపరేట్గా స్పేస్ని అయితే ఇప్పటి వరకు అరేంజ్ చేయాల్సిన వచ్చేది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అలా కాకుండా ఇది వచ్చేసరికి వేరబుల్ డివైసెస్ కోసం ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్యాటరీని అయితే వీళ్ళు డిజైన్ చేసినట్టుగా అయితే తెలిసింది త్వరలో అంటే ఇప్పుడు తీసుకొస్తారో తెలియదు కానీ త్వరలో ఇకపై మనం ఈ వేరబుల్ డివైసెస్లో ఈ బ్యాటరీని అయితే చూడడం అనుకుంటుంది అనమాట సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి రెడ్మీ నుంచి రెడ్మీ వచ్చేసరికి త్వరలో ఒక ఫిట్నెస్ ట్రాకర్ ని అయితే తీసుకురాబోతుంది అనమాట ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే షోమి ఎంఐ బ్యాండ్స్ ని మనం చూసాం ఇప్పుడు రెడ్మీ బ్యాండ్ అయితే త్వరలో మనం చూడబోతున్నాం దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేషన్ అయితే పొందినట్టుగా తెలుస్తుంది అక్కడ వచ్చేసరికి దీని డిజైన్ అంటే దీని మోడల్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ చూసుకుంటే స్మార్ట్ వాచ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తుంది బ్రాండ్ చూసుకుంటే రెడ్మీ బ్రాండ్ లో అయితే కనిపిస్తుంది సో రెడ్మీ బ్రాండ్ లో మనం వచ్చేసరికి త్వరలో ఒక బ్రాండ్ అయితే చూడబోతున్నాం మనకి వినిపిస్తున్న రోమర్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే షోమి వచ్చేసరికి ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్ అయితే తీసుకొస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసరికి గ్లోబల్ గానే వీళ్ళు ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ తో ఈ ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్ అయితే తీసుకొస్తాం అని చెప్పేసి షోమి అయితే చెప్పింది సో ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్ నే వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసరికి రెడ్మీ బ్రాండ్ కింద అయితే తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి రోమర్స్ అయితే వినిపిస్తున్నాయి సో చూడాలి మరి ఏది వస్తుంది అనేది ఇక అలాగే రెడ్మీ వచ్చేసరికి రీసెంట్ గా మన ఇండియాలో చూసుకుంటే రెడ్మీ కే ట్వంటీ అండ్ కే ట్వంటీ ప్రో ప్రైజెస్ అయితే డ్రాప్ చేసింది వెయ్యి రూపాయల వరకు ప్రైజ్ అయితే డ్రాప్ చేసింది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు చైనాలో చూసుకుంటే ఇదే రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో హై రెండ్ మోడల్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ జీబీ అలాగే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వేరియంట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి అక్కడ డౌన్ చేశారు అనమాట అక్కడ వస్తే దీని ప్రైస్ ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలకి అయితే అవుతున్నారు గతంలో దీన్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు ముప్పై రెండు వేలు రీసెంట్ గా డిసెంబర్ లో వచ్చేసరికి దీనికి ఒక రెండు రూపాయలు ప్రైజ్ అయితే తగ్గించారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకో రెండు వేల రూపాయలు ప్రైజ్ తగ్గించినట్టుగా తెలుసుంది ఇప్పుడు చూస్తే అక్కడ దీన్ని ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలకి అయితే అమ్ముతున్నారు సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి పొకో నుంచి సో పొకో నెక్స్ట్ తీసుకురాబోతున్న ఏదైతే మొబైల్ ఉందో ఆ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ టూ అని చెప్పేసి అయితే కన్ఫర్మ్ అయింది వీళ్ళు వచ్చేసరికి మీడియాకి ఇన్విటేషన్స్ కూడా అయితే పంపిస్తున్నారు నాకు పంపించారు బట్ రివ్యూ యూనిట్ పంపిస్తారో లేదు తెలియదు వీళ్ళు రివ్యూ యూనిట్లు పంపించారు కానీ ఇన్విటేషన్స్ మాత్రం బాగా పంపిస్తూ ఉంటారు సో ఏదైనప్పటికీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ ఏదైతే ఉందో ఫిబ్రవరి నాలుగో తారీఖు అయితే లాంచింగ్ సిద్ధం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు పొకో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోనే కొన్ని పోస్టర్లు కూడా అయితే రివ్యూ చేశారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈజీగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఏవైతే హిన్స్ ఉన్నాయో ఈ హిన్స్ని బట్టి అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు చైనాలో లాంచ్ చేసిన ఏదైతే రెడ్మీ కే థర్టీ మొబైల్ ఉందో అదే మొబైల్ని ఇండియాలో వీళ్ళు పొకో బ్రాండింగ్లో పొకో ఎక్స్ టూ పేరు మీద అయితే లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధం చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు రీఫ్రెషన్ కూడా అయితే టీస్ చేస్తున్నారు సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ రీఫ్రెష్ రేట్తో డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది అన్నట్టుగా అంటే వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్తో వీళ్ళు ఆల్రెడీ చైనాలో లాంచ్
ఒకటి ఎనిమిది చూడాలి ఏ ప్రైస్లో తెస్తానని రెండు చూడడానికి మాత్రం ఒకే రకమైన డిజైన్లోనూ అలాగే చూడడానికి ఒకే రకంగా ఉంటాయి బట్ సరికి లోపల ఏవైతే ప్రాసెసర్ కానీ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయో వాటిలో డిఫరెన్స్ అయితే మనం ఈ రెండు మొబైల్స్ అయితే చూడొచ్చు సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి జే బెజోస్ సో అమెజాన్ సిఈఓ తన గురించి అందరికీ తెలుసు రీసెంట్గా వచ్చేసరికి మన ఇండియా కూడా విజిట్ అయ్యారు ఆయన సో తన ఏదైతే వాట్సాప్ హ్యాక్ అవుతుందో దాన్ని హ్యాక్ చేశారని చెప్పేసి రీసెంట్గానే కొన్ని రూమర్స్ అయితే వచ్చినాయి ఈ అభియోగం కూడా ఎవరి మీద పడిందంటే సౌదీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ మీద అయితే ఈ అభియోగం కూడా అయితే పడింది దీని మీద వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా అయితే నడుస్తుంది దీనికి గాను వచ్చేసరికి వాట్సాప్ పేరెంట్ కంపెనీ అయినా ఫేస్బుక్ అయితే ఈరోజు ఒక మాట అయితే చెప్తుంది అనమాట ఏం చెప్తుందంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఏదైతే వాట్సాప్ ఎన్ టు ఎన్ ఎన్క్రిప్షన్ మెసేజెస్ ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసరికి హ్యాకబుల్ కాదు అంటే ఇవి అన్హ్యాకబుల్ వీటిని హ్యాక్ చేయడం అంత సామాన్య విషయం అయితే కాదు అందువల్ల ఇది ఏదైతే హ్యాక్ జరిగిందో దీనికి బాధ్యత అనేది ఐఓఎస్ అంటే యాపిల్ దీన్ని బాధ్యత కింద బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఫేస్బుక్ అయితే చెప్తుంది సో ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో ఈ మెసేజ్ అనేది ఇతనికి ఒక వీడియో రూపాయిని అయితే వచ్చింది ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇతను ఏదైతే వాట్సాప్ ఉందో వాట్సాప్ అయితే హ్యాక్కి గురైంది అనమాట ఇతని పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ఇతను కొన్ని రాజకీయాలు కూడా ఈ వాట్సాప్ ద్వారా అయితే వెళ్ళిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది అవన్నీ బహిరంగం అయితే అయిపోయినాయి అనమాట తర్వాత ఇతను వచ్చేసరికి ఎవరితో చాట్ చేశారు ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో సరికి ఇది సౌదీ ప్రిన్సే చేశాడని చెప్పేసి తర్వాత కొన్ని కథనాలు కూడా అయితే వచ్చినాయి ఇప్పుడు మొత్తానికి చూసుకుంటే వాట్సాప్ అంటే ఫేస్బుక్ చెప్పేది ఏమిటి అంటే సో వాట్సాప్లో ఏదైతే ఈ ఇంటు ఇంటి ఎన్క్రిప్షన్ ఉందో దీంట్లో మనం మెసేజ్ ఏదైతే పంపిస్తాం అవి జీవంగా ఉండవు ఒకరి నుంచి ఒకరికి మెసేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు అవి లైవ్గా ఉండవు అవి జీవం పొందవు సో ఎప్పుడైతే మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో రిసీవ్ చేసుకున్న డివైస్ వచ్చేసరికి అక్కడ మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దానికి జీవం అనేది డివైస్ పోస్తుంది అంటే ఐఓఎస్ అయితే ఐఓఎస్ ఆండ్రాయిడ్ అయితే ఆండ్రాయిడ్ ఇవి జీవం పోస్తాయి అవి మీకు ఈ మెసేజ్ని అయితే లైవ్లోకి అయితే తీసుకొచ్చి చూపిస్తాయి అక్కడ నుంచి ఏదైతే ఫర్దర్గా ఉండే యాక్షన్ ఉంటుందో అవన్నీ వాట్సాప్కి అయితే సంబంధం ఉండదు మొత్తం అంతా డివైస్కి సంబంధం ఉంటుంది సో డివైస్ దాన్ని ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ పంపిస్తుంది అనేది అన్ని డివైస్ చేతిలో ఉంటుంది కానీ వాట్సాప్ చేతిలో అయితే ఉండదు వాట్సాప్ జస్ట్ మేము మెసేజ్ పంపించడానికి తీసుకోవడానికి మాత్రం మీకు ఇక్కడ జీవం లేని మెసేజ్లు మీద మాత్రమే మేము పంపిస్తాం అదంతా జీవం పోయేసేది మాత్రం డివైస్లో ఉండే ఓఎస్ అన్నట్టుగా వీళ్ళు చేతులు దులుపుకుంటున్నారు గతంలో వచ్చేసరికి ఇదే రకంగా పద్నాలుగు వందల మంది గ్లోబల్గా చూసుకుంటే విఐపీస్ కానివ్వండి అలాగే మీడియా పర్సన్స్ ఈ ఇదే రకంగా వాట్సాప్ అయితే స్పైక్ గురైంది సో దాన్ని కూడా ఇప్పటికీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే నడుస్తుంది దాన్ని కూడా ఫర్దర్గా ఓఎస్ కారణమే అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అయితే చెప్తుంది సో చూడాలి ఇది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది అనేది ఇక అలాగే పార్లమెంటరీ ప్యానల్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే వాట్సాప్ అని కాదు ఏదైతే సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుందో ఈ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లో వచ్చేసరికి ఒకరికొకరు ఎన్క్రిప్షన్ ఉండే అంటే ఇంటు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉండే మెసేజ్లు ఎవరైతే పంపించుకున్నారో వీటిని వచ్చేసరికి బ్రోకెన్ అథారిటీ అనేది గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలని చెప్పి వీలైతే కోరుకుంటున్నారు వీళ్ళు చెప్పేది ఏమిటంటే చైల్డ్ అంటే కిడ్స్ పోర్నోగ్రఫీని మేము ఆపడం కోసం పిల్లలకు సంబంధించిన ఏవైతే సెక్షువల్ ఎరా హెరాస్మెంట్ ఉంటుందో వీటిని ఆపడం కోసం మాకు వచ్చేసరికి వీటికి సంబంధించిన అథారిటీ కావాలని చెప్పి వీళ్ళు పార్లమెంట్లో కోరినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో చూడాలి వీళ్ళు దీన్ని దానికే వాడతారా లేకపోతే సొంత ప్రలోభాల కోసం ఏమైనా వాడతారేమో సో తరాన్యం చూసుకుంటే మనకి నోక్యా నుంచి నోక్యా నైన్ పాయింట్ జీరో ఇది వచ్చరికి ఐదు కెమెరాలు ఉన్న ప్యాంట కెమెరా ఉన్న ఫస్ట్ మొబైల్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని దీన్ని వచ్చరికి రెండు వేల పదిహేడులోనే వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దీన్ని తీసుకురావాల్సింది వీళ్ళు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా తీసుకొచ్చారు సో వీళ్ళు వచ్చరికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నైన్ పాయింట్ వన్ అయితే తేవాలి బట్ వచ్చరికి అప్పటికే వీళ్ళు చేయి దాటిపోయింది అనమాట కాలం వచ్చేసరికి సో ఇప్పుడు వచ్చరికి వీళ్ళు నైన్ పాయింట్ టూ అయితే తీసుకొస్తామని చెప్పి రీసెంట్గానే అనౌన్స్ చేశారుగా దీన్ని వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇయర్ ఆఫ్లో తీసుకొస్తామని చెప్పి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు అంటే మనం ఆరో నెలలో కానీ ఐదో నెలలో కానీ ఈ మొబైల్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం బట్ వచ్చరికి నోకే గురించి మనకి తెలుసు కాబట్టి దీన్ని మనం ఏ రెండింగ్ కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్లో కానీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట వాళ్ళు చేసే డిలేకి అలాగే వచ్చేసరికి వీళ్ళు కూడా ఒక ఫార్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ మీద వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టుగా నోకే అయితే చెప్తుంది ఈ వర్క్ అనేది వీళ్ళు ఏ రెండింగ్ లోపు లేదంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో అయితే ఈ వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారంట అంటే ఇంకో రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో నోకే నుంచి కూడా మనం ఒక ఫార్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ని అయితే ఆశించవచ్చు సో ఇంత ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ